Arkadaşlar merhaba. Dell bilgisayarlarda USB ile format atarken bilgisayarımızın açılışta USB'yi görmemesi sorunu var. Bazı Dell model cihazlarda özellikle bu cihazda ve bu benzeri cihazlarda Dell'in hangi serisi? Inspiron 3583. Bu serisi ve buna benzer bir seriye sahipseniz neler yapacağınızı bu videoda anlatacağım. USB ile başlatmak biraz zor oluyor. Peki ne yapacaksınız arkadaşlar? Windows UEFI'li bir Windows 10 veya 11 UEFI'mizi hazırladık. Bilgisayarımıza taktık. Bilgisayarımızı açılırken BIOS ekranına gelmemiz gerekiyor öncelikle. Açılışta F2 BIOS tuşu geldik. Burada 3-4 çeşit ayar yapacaksınız. Yapacağınız ayarlar, yapacağınız ayarlardan ilki için. Bu sekmedeki Secure Boot yazan bir yer var. Bakın aşağıda. Secure Boot yazan yere geliyoruz. Birinci ayarımız bu. Secure Boot Enable'yi bakın seçili olan kutucuğu bir kere kaldırmaz gerekiyor. Buraya kaldık. Yes dedik. Birinci ayarımız bitti. Yukarıya doğru çıkıyoruz. Yukarıda bizim en üstteki genel ayarlardaki Boot yazan yerde bakın UEFI. Burası da UEFI olacak. İkincisi önemli detay da bu. Burayı da UEFI yaptıktan sonra aynı genel sekmesinde Advanced Boot var. Bakın Burada da Enable Legacy yazılım yeri seçmemiz gerekiyor ki seçtiğinizde sizde de şöyle bir hata gelebilir. Bu hatayı almamak için de ufak bir ayar yapmanız gerekiyor. Nedir o ayar? Yine aynı BIOS'taki sol menüdeki bakın buradaki Security yazan yer Security sekmesine gelmeniz gerekiyor. Security sekmesindeki PTT Security yazan yerdeki PTT10 yazan yeri kaldırın. Bunu kaldırdıktan sonra Aşağıdan apply'a basın. Yes deyin. Bir uyarı gelecek. Ona da yes diyeceksiniz arkadaşlar. Daha sonra advanced boot'a ginin az önceki yerdeki hata aldığınız yerdeki yere artık advanced boot'taki legacy seçin. Okey deyin. Ve artık kullanıma hazır kıymetli arkadaşlar. Az önceki hatanın sebebini de çözdükten sonra bu 3 değişikliği yaptıktan sonra bütün değişiklikleri BIOS'a uyguladık. Exit dedik. Yerinden başlattık ve del bilgisayarlarda yerinden başlarken F12 ile BIOS tuşuna giriyoruz. F12 ile BIOS tuşuna geldiğimizde bilgisayarımıza daha önce ulaşamadığımız bu BIOS boot ekranı gelmiyordu. Şu anda görmüş olduğunuz gibi geldi ve cihazımızı artık USB ile başlatıp kurulumumuzu gerçekleştirebiliriz. Kolay gelsin.